This meeting is being recorded. Bon, merci. Le... Déjà, chaque, 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 chaque année est différente, on va dire. Et euh, encore une fois, Zach fait partie de l'équipe. Je fais partie de l'équipe comme tout le monde. Après, euh, il y a, en ce moment, ouais, je joue un peu moins. Donc, c'est en ce moment. Peut-être que dans le futur, bah, je joue un peu plus. Je ne sais pas. Ça, ça dépend de, de plein de facteurs. Quand je fais une équipe, <coughs> l'équipe, je ne la fais pas en fonction de… Est-ce que, comme tu le sais, est-ce qu'ils sont jeunes Est-ce qu'ils sont vieux Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter en termes d'aide C'est un équilibre. Et euh, ce n'est pas parce qu'un joueur… Euh, je joue peu de matchs que je ne compte pas sur lui. Ce n'est pas parce qu'un joueur joue beaucoup de matchs que je compte sur lui pour toute la vie. Ça dépend. Donc Après, c'est une question d'option, de, de, c'est une question de choix tactique, c'est une question de, de forme du moment, c'est une question de qu'est-ce que je demande aux joueurs. Il euh, y a plus de concurrence, tout simplement. L'équipe n'est pas la même il y a deux ans, par rapport à deux ans, par rapport à quand Zach est arrivé. Euh, Zach, il a une marge de progression qui est, qui est intéressante comme tous les joueurs. Maintenant, après, il y a des choses sur lesquelles il doit travailler. Il y a des choses qu'il fait bien. Il y a des choses qu'il doit continuer à travailler comme, comme tout le monde. Donc, euh, euh, j'ai écouté ce que tu disais. Euh, enfin, j'entends ce que tu dis. Déplacer Kamal latéral gauche. Juste dans, la, dans ce que tu dis, je veux juste que tu essaies de comprendre si, dans ta logique, encore une fois, je sais que tu le fais de façon bienveillante. Mais. Si je ne fais pas jouer Zach à droite en ce moment et je fais jouer Roa King ou un joueur offensif un peu plus haut dans le couloir, c'est qu'il y a une raison, parce que je cherche quelque chose de différent. Maintenant, si tu me dis, si je vais dans ton sens, que tu me dis, je fais jouer Kamal Miller à la place de Lassie, qui est défenseur central, il y a un petit problème. Donc, voilà. Donc, euh, regarde, il faut. Zach, il, est, euh, il fait partie de l'équipe comme tout le monde et euh, je l'utiliserai euh, quand ça sera le bon moment et les joueurs sont au courant qu'il y en a qui commencent, il y en a qui ne commencent pas et euh, l'équipe du moment ne sera pas spécialement l'équipe du moment dans, dans un mois, dans deux semaines, ça verra, on verra. Voilà. Jeff Morancy. Oui, bonjour Wilfried. Je vais euh, continuer un peu sur la, la, la même veine sans nécessairement taper sur le clou, mais euh, Zachary Broguillard, on utilise à sa place présentement des joueurs qui sont justement... Euh, je ne dirais pas dans la mauvaise chaise, mais qui sont hors position. On a préféré, donc, euh, par exemple, un, un Mathieu Choignard qui est milieu de terrain, qu'on a substitué en latéral gauche pour faire jouer à droite. Donc, que, que doit faire Zachary de plus ou quoi ne doit pas faire Zachary pour retrouver sa place sur l'onge? Déjà, je reprends. Euh, bonjour, déjà. Et je reprends un mot que vous avez dit qui est totalement faux. Je ne fais jouer aucun joueur qui ne joue pas dans sa position. Attention à ce que l'on dit. Donc, si on n'est pas sûr de, de poser les questions, j'aime quand on pose les questions, mais attention quand même aux mots. Parce que, imaginez que je dois avoir, les joueurs doivent avoir des résultats. Les joueurs ont, ont envie de bien jouer, ont envie de jouer. Ils ont besoin d'être bons pour continuer à jouer. Si je vais dans ta logique, Imagine comment je suis en train de me tirer une balle dans le pied, que je fais jouer Mathieu dans une position qui n'est pas la sienne. Pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Mathieu est un milieu de terrain, mais si je l'ai fait jouer dans cette position-là, c'est parce qu'il peut nous apporter dans cette position-là. Et il a très bien fait. Et il a joué à gauche, il a joué à droite, il a très bien fait. Mais par contre, vous ne verrez jamais mettre un joueur, par exemple, comme Lassie, défenseur central, parce que Lassie ne veut pas jouer défenseur central. Donc, attention à ce que l'on dit par rapport à hors position, qu'est-ce qu'il en est. Si je reviens sur Zach, encore une fois, j'ai l'impression que c'est le procès de Zach. Il faut faire attention à ce que Zach, il, il, il a joué beaucoup de matchs par le passé parce qu'il ben, il avait eu l'opportunité de jouer beaucoup de matchs. Maintenant, après, encore une fois, quand on regarde l'équipe, il y a plus de compétition. Et je suis content d'avoir plus de compétition, tout simplement. Mais euh, je répète, chaque joueur qui joue dans mon équipe joue dans une position où il va apporter quelque chose. Je ne mettrai jamais un joueur dans une position si je le mets en danger. Herb Zukowski, in English. Merci, Patrick. Hello, Wilfred. Uh, Hello. Ça va bien? Ça va bien, merci. Good, good. I hope you're as excited as I am to know that we're going to be able to talk in person next week. Honestly, yes. 
honestly, yes, because it's going to be the first time. And uh, I like to, it's a little bit weird to talk uh, with you guys on the Zoom situation. So it's going to be good to, uh, to talk with you guys. I'm more handsome in person than I am on Zoom. <laughs> <laughs> Me too, huh? because you know what I'm doing. <laughs> um, I'm, I'm sure you've been spending a lot of time on, on defense this week. Um, the players keep saying that it's small mental errors that they're making. Um, what can you do to correct that? And, and are you surprised that after so many games that these mental errors keep, keep happening? Uh, I would say I'm not surprised because I knew my team. I knew that uh, we can make this kind of errors. But uh, against Cincinnati, we worked on the defensive aspect. But apparently, it didn't work so much. Donc, uh, so we need to keep going. But again, the, you know, the, the goal that we conceded, yes, there is the PK at the end. But before the PK, we had the opportunity to stop the play. We didn't do it. So again, this is a collective action. And, uh, and the way we defended the third goal, uh, instead of being compact, we were to open. So this is a collective situation. And within the collective situation, there is some individual moment that we could have done better. Uh, the second the second goal, if I'm not mistaken, mistaken, c'est celui quand Rudy, uh, when Rudy um, get caught. So this is not about uh, the, the system, the animation. This is about recognize the moment. Uh, I discussed with the, the, the back line of, about this. I discussed also with Rudy. He decided to jump on the guy and the ball was not played. He didn't make the pass. So he has to be patient. So this is a desire to win the ball with the front foot defending, but they have to adjust. That's why they, they, got, they get exposed with this situation. But again, this is adjustments. This is details. This is a, a lot of things that details that we have to work on and we have to keep going. But I have to be honest also that they, uh, they did it well, Cincinnati, in terms of uh, the way they're playing behind us. And um, so this is uh, something that we, we know that all the teams are going to try to do it because we like to have the ball. We like to be high on the pitch. So we need to be a little bit better to read this situation. That's why I'm like the player. I'm not uh, worried, if I understand my English, uh, about this situation because uh, this is an adjustment. And what I'm really proud of is uh, the players have found a way to win the game. So yes, defensively, like I said, we conceded three goals. Obviously, uh, it has to be better. But we scored one more goal than the opponent. So again, we're going to find a good balance to be able to, to concede uh, less goal. Bienvenue de Falco. Merci beaucoup, Patrick. Salut, Wilfred. Oui. Wilfred, je sais que, bon, c'est plat, je veux parler de Zachary Brouguiard. On a vu dans le passé avec le CF Montréal des joueurs qu'on pensait euh, qui étaient à une position, mais ils ont été convertis un peu plus tard dans une autre position, comme par exemple, ouais. on a parlé de Mathieu Chouanière, on a parlé ouais. de la Cille Apollinen. Euh, même Clément Baya, bon, euh, par le passé, c'est un gars qui, éva qui évoluait un peu partout. Euh, et Zachary Brouguiard, je pense qu'il s'en va nulle part dans les trois, quatre prochaines années. Il est sous contrat avec le club. Est-ce que c'est un joueur qu'on pourrait voir un peu évoluer ailleurs? sur le terrain? Est-ce que c'est une réflexion que tu as? Ou bien, dans son cas, c'est latéral droit et, euh, et, et c'est tout. Là. Je ne sais pas si tu peux développer. Le... Oui, ouais, non, très bonne question. C'est un joueur qui, euh, qui, a, qui a des qualités bien précises. C'est un joueur qui a besoin d'espace pour euh, apporter offensivement. C'est un joueur de couloir, côté droit. Euh, il a progressé euh, 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 tactiquement, comme les autres joueurs, défensivement offensivement aussi, mais maintenant, la façon dont on joue, euh, d'une façon générale, je n'aime pas avoir des, euh, trop souvent, l'année dernière, je n'ai pas eu le choix de le faire à certains moments, mais des joueurs qui sont défenseurs se retrouver dans une situation offensive, isolée en un contre un. Voilà, je, je, je préfère avoir des joueurs offensifs, isolés en haut, dans cette position-là. C'est pour ça qu'avec Zach, on travaille, et avec euh, Alistair aussi qui joue dans cette position à certains moments, qui fassent des courses, des late runs, comme on dit en, en anglais, qui, qui viennent de derrière. Donc voilà, donc, euh, euh, Zach, c'est un joueur, non, c'est un joueur de couloir, il ne peut pas jouer à d'autres positions, sachant qu'il a fait une formation en tant que numéro 6, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a joué comme numéro 6 euh, dans sa formation. Et euh, donc voilà, donc, euh, donc encore une fois, c'est... Euh, c'est une question de moment et euh, Zach, il est là avec nous et euh, est content et, 
il va progresser comme tout le monde. Je pense qu'on a deux autres questions pour toi, Dave Levesque. Bonjour Wilfried, euh, j'espère que ça va bien. Euh, non, merci. Je vais t'amener ailleurs que sur le dossier de Zach. Merci. Euh, je vais te parler des, des Red Bulls. On dit toujours que la MLS, c'est une ligue très axée sur le jeu à la maison et que c'est difficile de voyager. Étrangement, les Red Bulls, c'était en trois victoires, toutes sur des pelouses adverses. Et on, un, une défaite, un match nul au Red Bull Arena. Dans ce que tu as regardé, deux, est-ce que tu as remarqué quelque chose qui pourrait expliquer qui font quelque chose de différent à la maison ou sur la route? Et trouves-tu la situation plutôt étrange? Non, je ne la trouve pas étrange. C'est cohérent avec leur style de jeu. Les Red Bull, ce n'est pas une équipe, pour eux, jouer à la maison ou à l'extérieur, ça ne change pas grand-chose parce que ce n'est pas, est... pas une équipe de possession. C'est une équipe de contre-attaque. Et c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité sur les deuxièmes ballons. Donc, euh, qui joue à la maison ou qui joue à l'extérieur, c'est la même chose en termes de style de jeu. Donc, quand ils sont à la maison, s'ils ont un peu de temps, ils vont essayer de construire pour prendre de la vitesse, mais la plupart du temps, ils jouent des longs ballons pour venir en soutien et après, à partir de là, ils essaient d'aller au but. Donc, quand ils jouent à l'extérieur, c'est encore plus intéressant pour eux parce que l'équipe qui, qui joue à, à, à la maison, quand ils jouent contre les Red Bulls, ben, ils essaient de faire le jeu et ils sont très bons dans les contres. Ils sont très bons pour récupérer les ballons très haut et pour attaquer après le but adverse. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas surpris qu'ils aient des bons résultats à l'extérieur parce que pour eux, ça ne change pas grand-chose en termes de, 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 de modèle de jeu. Ils sont vraiment axés sur un modèle de jeu bien précis. Donc, euh, je ne suis pas surpris que quand je regarde les buts qu'ils avaient marqués contre Toronto, ce sont des buts que sur contre. Et la plupart des buts qu'ils qu mettent, euh, ils font très, très bien d'ailleurs. Et euh, donc, voilà, c'est leur marque de fabrique. Donc, euh, ça ne change pas à la maison, à l'extérieur. Merci, Pat. Um, hi, Wilfred. Um, I asked you this question a couple of weeks ago. I'm going to ask it again. Now that you have, at least for the foreseeable future, um, only one game a week. Now that you know the squad will most likely be rested for every single game, is there more, more, more sense of okay? I know who my starters are, or um, you know, these certain players are on the team sheet in and out every week, um, assuming everyone's healthy. Uh, yeah, yeah, yeah. So the last um, I won't lie, the, the last couple of games I didn't change too much the 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 eleven. So again. The players I know, and uh, everybody knows that we have uh, uh, key players for the moment. I said for the moment because, again, maybe in the future uh, I'm going to have to change because uh, I want something different. But uh, yeah, the objective is to uh, to 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 start with a, a kind of a base and uh, to keep going with that. But again, I insist uh, the way I am as a coach. Also, it's. Uh, um, For the moment, it's the team, but maybe uh, in one month, uh, the team is going to be different. So it's all about the moment, it's all about the game, it's all about the opposition. There is a lot of things that uh, to put my team in place. But yes, we have uh, key players, and uh, hopefully they're going to stay like this. On prend une dernière question de Gavino de Paco. Merci beaucoup, euh, Patrick. Euh, Wilfred, un petit, un petit bilan médical, s'il vous plaît, un petit update sur les joueurs disponibles, peut-être contre les Red Bulls en fin de semaine. Est-ce que Romel Kyoto, euh, bon, euh, je pense que c'est le plus gros morceau de l'équipe, est-ce qu'il est disponible pour, pour le match en fin de semaine? Merci. Oui, Romel est revenu. Il est avec nous, donc il sera disponible euh, pour, pour samedi. Il est, en... il est euh, Ça s'est plutôt bien passé, j'ai envie de dire, au niveau de... De, du protocole COVID, donc, euh, donc il, sera, il est de retour avec nous. Merci beaucoup, Wilfred. Merci à vous. Voilà pour euh, Wilfred Nancy. Euh, suggestion aussi par rapport au, au bilan médical, euh, pour avoir plus de précision peut-être de nommer les joueurs en question euh, auxquels vous pensez, c'est peut-être préférable avec, avec Wilfred de, dans le moment comme ça. Euh, on a Soumou Sibrahim qui s'en vient euh, rapidement. Et ensuite, euh, ben, comme je vous le disais un peu plus tôt, alors on aura Kramar Miller également. Là. Merci.
Et voilà, on reprend tout de suite avec Soulouci Ibrahim. Soulouci, how are you? I'm fine. Thanks for doing this. Uh, do we have a question for you? Yes, to start Jeremy Filosa. Okay. Hey, Sanusi, hope you're doing well. We have not spoken to you in a long time. Uh, can you just tell us exactly, um, you know, what happened, uh, why you had to uh, miss uh, so much time uh, since training camp? Thank you. Uh, for me, I think it's tough. And also, I thank Almighty God for protecting me because when I was sick, it's very dangerous for me because I've been in hospital for, I think, three to four days due to malaria. And now I'm, I'm happy. I'm training with the team fully. We have another one for Sunusi. Elias, uh, go ahead. Merci, Pat. Uh, hi, Sunusi. So um, with the addition of Kai Kamara, there's a lot of central attacking depth now on the team. How are you um, adapting to um, the added competition, but also how are you trying to maybe make yourself a bit more flexible and, and play out wide? Uh, yeah, for me, I think uh, Kai Kamara has the experience. So for me, I think it's a great opportunity having him with us here. I'm going to learn a lot from him. So I think I'm going to learn a lot of things from him as well. Jeremy again. Yes, Sunusi, so you were on the bench uh, last week. Um, how long do you think it will take you to be able to start a game? Yeah, for me, I think uh, I can't say anything about that. It's up to the manager. So if the manager think I'm ready, I'm always there. If the manager said I'm not ready, I'm there. I'm just waiting for him to be said, do this, do that, because I'm here. So I'm here for him, you know. Like I said last time, I, I'm here to learn a lot from him. I'm, I'm happy with him because I used to learn every day. So for me, I'm just waiting for the manager to say, go and do this for me, I think. Uh, John Still. Hi, Sanusi. Thanks for doing this. Uh, I'm just uh, wondering, as someone who just recently got back into the camp after what you just said in terms of your injury, what's the what's the spirit been like uh, around the dressing room uh, within the, the group? And um, do you feel like you guys kind of took a step with that win last week? Yeah, uh, you know, everything in life is just a matter of time. So as you can see, uh, this year, and we are praying this year is going to be more better than last year, and thing is going to be better for us because this year we didn't start well, and we know at the end it will be well by the grace of God. Uh, is there another one? Yes, Gavino, to some time. Thank you, Pat. Uh, Sunuzi, I don't know if you want to talk about that virus that you catched uh early uh, a couple of months ago uh where did this happen can you talk about it thank you yeah i think uh this happened when i went back home nigerian and you know as usual we the africans we all have malaria and i didn't even experience this and i came in here i started doing training and everything then i started feeling it and also i report to the medical um, they do their best. I'm so happy with them. They take care of me and everything. Uh, for me, I think it's tough, and, but we thank God for everything. Now I'm okay and I'm fine. Everything was good for me. Thank you very much, Lucy. Thank you. Thank you. Voilà pour uh, Lucy Ibrahim. Comment Miller va être ici aussi rapidement? So please raise uh, your hand as usual. Thanks, sir.
Jamal is uh, joining right now. Hey, Kamal, how are you? Good, good. Thanks again uh, for your time this afternoon. Uh, Erzakowski with the first question. Thanks, Pat, and hey, Kamal, I uh, hope you're well and thanks for your time. Uh, I, I know we've been spending a lot of time asking defenders about what's happening uh, along the back line uh, the last couple of weeks. Is, is it at all uh, disconcerting to know that that the team is is so effective offensively, it's so productive offensively, if you could just cut down some of these goals against, uh, you'd be winning these matches easily. Yeah, um, it's it's clear and a bit different than last year. Um, there were times last year where we were struggling offensively, but only conceding one or one or two max a game, and we kept a lot more clean sheets. It felt like um, uh, it's, it's tough to to put the finger on it. Um, I feel like we're doing all the right things in training and video and preparation and leading up to the game. Um, shooting ourselves in the foot for sure with some of these goals that we're conceding and yeah, we're just trying to get back to the, to the basics of defending and, and what got us success last year. We're trying to stay with that. We're trying to build up the chemistry again and uh, yeah, hopefully in the coming weeks we can put together some better defensive performances. Um, next question, John Still. Hi, Kamal. Thanks for doing this. Just kind of uh, following up on that. I asked you a few weeks ago about the, the chemistry at the back and you said, obviously, it's a work in progress and you kind of hinted at it there. Where, where do you think it is right now and where do you think you guys need to improve in terms of that chemistry between either you, Rudy, Joel, Alistair, whoever it is at, at the back there? Yeah, I think I think it's... Um in a good spot off the field for sure. I think our communication is there. Um, we talk to each other a lot about all the goals and that we've conceded and what everybody was thinking at the time and how we can help each other and get back on the same page. I think it's just about going out there now and putting it together. Um, I think this weekend is a good opportunity, a team that's more direct, so there's not going to be too many surprises to deal with. We just have to play hard and have each other's back. And I think we should be able to put it together for this weekend. Hey, Kamal. I'm going to ask you the same question I asked uh, Alistair yesterday. Uh, just your thoughts on John Herdman's comments saying that, you know, he'd like to see yourself and Alistair move on to uh europe uh, maybe bigger clubs um what was your assessment of of those comments uh yeah it's, it's good to hear that for sure um conversations that i always have with myself and and my family and, and my loved ones uh, that that is definitely a possibility for me and something that i want to do um i think it's a timing thing i think Especially me, I'm a player who's gonna need to be played in a in a certain system and a certain type of team. I think will be best for me. So for me, it's just about um, what what comes in and what makes sense. You know, um, leading up to the to the tournament in November, it's, it's important that I that I keep playing and keep getting a lot of minutes and reps. So. If something comes up that that's perfect and a, and a good fit, then um, then for sure I'll look to jump at it as as my aspirations and dreams as a kid to to play in Europe and test myself week in and week out against better competition. Thanks, Pat. Uh, I Kamal Kamal. I want to talk about the, the the draw one week after. Um, did you have time to study and are you starting to have, I don't know, some excitement or some butterflies knowing that you're going to face a Lukaku, De Bruyne or a Luka Modric? What's your take on that? Thank you. Uh, it's mixed emotions for sure. Some days i um, excited, some days nervous, some days uh, I find myself watching videos of these players who I'm going to be playing against. So 
it's just a mix of emotions. I haven't really put my finger on it. I think there's so much more soccer and so much more work to be done before we even start talking about these guys as a team. So just focusing on uh, what's next. We got Nations League and for sure some some important friendlies coming up. So so yeah, not not looking too far ahead, but it's definitely exciting. Is there another one? Maybe one last for Kamal, or that's it? Oh, yes, Elias, go ahead. Merci, Pat. Hi, Kamal. Um, earlier in this presser, Wilfried was talking about how, um, you know, New York plays a very direct style. They play, they focus on the counterattack and, and, and those second mm -hmm. balls, um, which seems to be something that, you know, as a back line, you've struggled with a bit this season. So what does the scouting report say about, you know, how you're planning on, on tackling this style of play? Um, since I've been at this club, we've always had uh, success during the run of game, during the run of the game against New York. Um, I feel like we controlled the game last time we played them away and at home, but um, it's just the little details we got to make. They're going to cost the ball a lot. We got to make sure we're marking on, on every single cross. And against a team like New York, you just can't take a playoff because that's when they, they hurt you with a counterattack or a second ball and a shot from the top of the box. So you just have to stay switched on the whole game, and I think we'll be fine, ready for this challenge. Thank you, Kamal. Thanks. Alors voilà pour aujourd'hui. Uh, L'équipe est en déplacement demain, et puis uh, je vous rappelle, le match est à 16h samedi avec la conférence vidéo, comme d'habitude, de... Autour de 18h15, so the team is traveling tomorrow after training and then uh, game at 4 p.m. on Saturday with the, the Zoom uh, video conference right after around 6.15. Thank you, everyone. Merci beaucoup, tout le monde. À bientôt. En personne. <laughs>